بسم الله الرحمن الرحیم سلام درود خدمت تقاتک شما بینندگان عزیز خوش آمدید به یکی از ویدیوهای دیگر سی سی نین دو ساعت سی سد یک در این ویدیو ما شما موضوعی دیتر چنل و مورد بحث قرار میدیم دیتر چنل چی هست؟ انواع دیتر چنل چی هست؟ ما شما ما شما به داخل سویچ ها کنفیگر بودیم دیتر چنل در حقیقت تکنولوژی هست که به ما شما اجازه میده که ما چندین فیزیکل لینک را قسم کنیم که گره بکنیم که اونها مثل یک لاجیکل لینک کار بکنند یا ساده تر اگر بگیم و مشبه اجازه میده که ما دو یا چند فیزیکل لینک را بندل بکنیم و اگه دیگه اونها را یک جا بسازیم قسمی که اونها مثل یک لینک در نظر گرفته شد چرا مشبه این کار را انجام میدیم؟ مثلا فرض بکنیم که از سویچ از دو ما شما صدها و هزاران یوزر را میداشته باشیم که میخواین سرور را در سویچ از دو بی اکسس بکنند پس اسپیدی را که باید سویچ از دو بی دو و از دو بی سی ما شما میداشته باشیم که فایت نمیکنه و ضرورت پیدا میکنیم که ما شما یک لینک جدید بین از دو بی دو و از دو بی سی در نظر بگیریم هر وقتی که ما شما یک لینک جدید بین اینا ایجاد میکنیم اس پی پی یک از بورد ها را بلاک میکنه ما شما در درس قبلی خوندیم که اس پی پی مخفف اسپانی چه پروتکل است پس این یک از بورد ها را در یک سویچ ما شما بلاک میکنه دیگه باز ما شما از این لینک استفاده کردن نمیتونیم پس این که ما لینک جدید اکت بکنیم این پرابلم ما شما را حل کرده نمیتونه چرا اس پی پی یک از بورد ها را بلاک میکنه این را سسکو بر اولی با تکنولوژی در چنل را سخت او با ما شما اجازه میده که ما همی دو لینک را با یکی دیگه اکس میکنیم فیگر بکنیم که SGP را مثل یک لینک در نظر بگیره این همی که ما دو یا چند لینک را با یکی دیگه بندر میکنیم یک جا بیسادیم این را با هم ای تر چنل یاد میکنند ای تر چنل پس همی تکنولوژی هست که ما شما اجازه میده که ما چندین فیزیکل لینک را یک لاجیکل لینک ازش بسادیم دیگه او وقت SPP ای دو لینک را دو لینک در نظر نمیگیره بلکه یک لینک در نظر میگیره که معمولا این را بنام پورت چنل یاد میکنن یا این ترپیس ما شما را دیگه بنام پورت چنل یاد میکنن پورت چنل در حقیقت همون لاجیکل انترپیس هست که ما شما میدوشن خب پس وقتی که ما شما چندین فیزیکل لینک را با یک دیگه بندر ساختیم دیگه هر وقتی که سویچ از دو بیتو بیتار و از دو بیسی روان میکنه از هر دو اینا استفاده میکنه که معمولا به اینجا ای ترچنل از الگوریتم های لود بالانسینگ کار میگیره الگوریتم های لود بالانسینگ در حقیقت ما الگوریتم های هستن که وقت سویچ از دو بیتو بیتار رو دست میاره ایره تصمیم میگیره که در کدام لینک بیتار روان بکنه و معمولا الگوریتم های متفاوتی هست که در داخل ای ترچنل استفاده میشن یک از دو الگوریتم ها نظر به دستینیشن ایپی ادرس هست یعنی الگوریتم ما شما نظر به دستینیشن ایپی ادرس مثلا ایپی سرور ما شما ایره تصمیم میگیره که بیتار رو در کدام لینک لود بالانسینگ بکنه خیلی اوقات خیلی در یک مس کانسپشن می داشته باشه و این هست که بعد وقتی که فکر می کنه سویچ از دو بی دو هر وقت که ریتارن بده سو یک پکت از الان که اول تمام می کنه دیگه پکت از الان که دوم باز به شکل راوند رابین ولی به این شکل کار نمی کنه معمولا الگوریتم های متفاوت را به خاطر لود بالانسینگ دیتا چنل استفاده می کنه خب وقتی ما شما می خواهیم دیتا چنل را در بین دو سویچ کانفیگر بکنیم چند پیش نیاز می داشته باشه که اینا را در صورتی که ما شما ساتیسفای نکنیم در صورتی که ما شما این ریکوایرمنت ها را پاسخگو نباشه پس ما نمیتونیم این در چنل را کنفیگر بکنیم ریکوایرمنت که اول این هست که لینک هایی را که می خواهیم ما شما با تواسط این تر چنل بندل بکنیم اونا باید این اسپید داشته باشه مثلا ما شما نمیتونیم که یک لینکی که سرعتش 10 ام بی پی اس است و یک لینکی که 100 ام بی پی اس است اینا را ما شما بندل بکنیم پس ما شما لینک های ما شما سیم اسپید را باید داشته باشه در هر دو طرف مثلا اگه یک طرف 100 هست این طرف هم پورت ما شما 100 ام بی باشه اگه طرف هم 100 است این طرف هم 100 باشه این یکی از ضروریات است که ما شما داشته باشیم ضرورت دیگه ای هست که در صورتی که لینک ما شما ترانک کانفیگر بشه باشه هر دو طرف باید ترانک باشه اگر نمیش که یک طرف پورت ما اکسس پورت باشه طرف دیگه ترانک پورت باشه لیو ما شما این چنل کانفیگر کردن نمیتونیم و در صورتی که ترانک لینک بود ما شما گفته بودیم که ما در یک ترانک لینک میتونیم مشخص بسازیم که کدام ویلن ها الاو باشه درس ویلن کون این را ما شما در درس‌های قبلی خوانده بودیم مثلا اگه در این لینک ما شما ویلن یک و ده الاو بود باید در لینک بالا هم ویلن یک و ده الاو باشه اگر نمیشه که مثلا در لینک بالای ما شما ویلن یک ده و صد الاو است و در پایین صد الاو نیست و باز هم این لینک ما شما به صورت موفقانه در میتونیم که ما این را بالای این تر شنال کنفیگر بکنیم یعنی لینک های ما شما باید سیم اسپید را داشته باشه و سیم دوپلکس را داشته باشه دوپلکس به معنی چی است مثلا اگر این پورت مجموع فول دوپلکس بود این هم باید فول دوپلکس باشه این طرف این هم فول دوپلکس باشه و اگر یک از لینک ها اگر یک از پورت ها در یک از لینک های مجموع هاف دوپلکس بود دیگه اون لینک مجموع به صورت موفقانه در چنل کانفیگر نمیشه پس باید لینک های مجموع سیم دوپلکس باشن سیم اسپید را داشته باشن در سیم ویلن باشن و اگر ترانک لینک بود سیم ویلن ها را اجازه بدن که در روی ترانک لینک الاو باشه 
پس ما شما این ضرورت را هر وقت پاسخ گو بودیم دیگه باز میتونیم این ترچنال را باید دو لینک ما شما کنفیگر بکنیم وقتی شما میخوایید این ترچنال را کنفیگر بکنیم ما دو قسم این ترچنال میتونیم داشته باشیم یکی بالای لینک هایی که من حیث سویچ پورت کار میکنن و بالای لینک هایی که من حیث رامپ پورت کار میکنن بیاین نمی دو مفهوم را با جزیات ما شما مورد بس قرار بتیم تا خوب تر واضح شد هر پورت ما شما که در یک سویچ وجود می داشته باشه معمولا این پورت ما شما سویچ پورت می باشه سویچ پورت کنم پورتی هست که به شکل پورت های سویچ کار می کنه یعنی ما شما توسط چندین وسیله رو وصل کرده می کنیم هر سویچ پورت ما شما کدام نتورک چیزا گرا نیست بلکه هر سویچ پورت ما شما یک سگمنت هست پس اینا در یک سویچ چی سویچ ما شما لیر دو باشه و چی سویچ ما شما لیر سه باشه او پورت ها معمولا سویچ پورت هست یعنی به شکل پورت های سویچ کار می کنه اما فرض بکنیم مثلا ما شما همراه اس دبلیو 3 یک راوتر را داشته باشیم یک راوتر هر پورتش یک نتورک چیزا گرا نه پس ما میگیم پورت یک راوتر راوتر پورت هست یعنی پورت هست که توسط این ما شما میتونیم که راوتینگ را انجام بدیم پس ما میگیم که اگر ما این تر چنل در بالای پورت های کانفیگر کردیم که اونا سویچ پورت بود ما میگیم این اوای ای تر چنل ما شما را به نام لیر 2 این تر چنل یاد میکنند لیر 2 این تر چنل در ما شما اجازه میده که ما این تر چنل را بالای لینک های کانفیگر بکنیم که اونا سویچ پورت هستند فانکشنالیتی سویچ را می داشته باشد و لیر 3 این تر چنل ما شما اجازه میده که ما این تر چنل را در لینک های کانفیگر بکنیم که اونا معمولا راوتد پورت هست چی وقت ما شما ایتا لیر 3 این تر چنل را کانفیگر میکنیم خوب دقت بکنیم لیر 3 این تر چنل معمولا در پورت های هست که اونا راوتد پورت پورت باشد معمولا ما شما این را باید راوتر و سویچ کانفیگر را میکنیم وقت ما شما ایره کنفیگر میکنیم که فرض بکنیم سویچ دوی ما شما هم یک لیر تری سویچ باشه و سویچ اول ما شما هم یک لیر تری سویچ باشه و اینا فانکشنالیتی راوتنگ را ما شما انجام داده مثلا فرض بکنیم سویچ دو و سویچ سه فانکشنالیتی یک راوتر را انجام داده دو نتورک متفاید را باید دیگه واسل بکنیم دو زمان ما شما میتونیم که بین سویچ اول و سویچ دو چندین لنگ داشته باشیم قسمی که این لنگ های ما شما راوتر بود باشه وقتی اینا راوتر پورت بود میتونن نتورک های متفاوت را در سویچ از دبل 1 و سویچ از دبل 2 با هم دیگر کانکت بسازیم بازم اگر اینا راوتر پورت هم باشن به خاطر از اینکه ما شما اینا را بندر بکنیم بازم میتونیم ما شما از اینتر چنل استفاده بکنیم پس ما دو نوع اینتر چنل می داشته باشیم لیر 2 اینتر چنل و لیر 3 اینتر چنل که لیر 2 اینتر چنل سویچ پورت ها را با یک دیگر بندر می سازن و لیر 3 اینتر چنل ما شما راوتر پورت ها را با یک دیگر هر وقت که ما شما میخواستیم که این تر چنل را کنفیگر بکنیم به دو شکل ما شما میتونیم که این را کنفیگر بکنیم یک روش استراتیک هست و دیگر روش داینامیک هست هیچ وقت شما روش استراتیک را با داینامیک میکس نکنیم چرا استراتیک با داینامیک هیچ وقت یک پورت ما شما را این تر چنل کنفیگر نبکنند در روش استراتیک ما شما یک موک میداشته باشیم بنام آن یعنی ما میریم در کنفیگریشن های سویچ خود ام اما روش داینامیکی هست با توسط دو پروتکل هست که ما شما میتونیم داینامیکلی با این دو سویچ ما شما چندین پورت خود را یا چندین انترفیس خود را ای تر چنل کنفیگر بکنیم و با این خاطر دو پروتکل وجود میداشته باشه که یک پروتکل پکتی هست و در اولین دوره که توسط سیسکو ساخته شد پیش از اینکه کدام استاندارد وجود داشته باشه تکنولوژی را سیسکو اختراع کرد پس ما شما میگیم که پروتکل پک به توسط سیسکو ساخته شده یک سیسکو پروپرایتری پروتکل هست و این پروتکل ما شما به ما اجازه میده که ما چندین اینترفیس فیزیکال را با یک دیگه بندل بکنیم یعنی اینتر چنل را بالای اونها کانفیگر بکنیم پروتکل پک به دو مود می داشته باشه که یک مود دیزاینبل هست و دیگه مود آرتو هست در مود دیزاینبل یک سویچ ما شما مثلا برای چندین انترفیس فیزیکل اگر پک بی ویزایی بر کنفیگر شده باشد این هر چند ثانیه بار یک پکت یک مسیج را به سویچ جانب مقابل روان میکنه و گوه میگه که بیا کرد این چندین لنگ فیزیکلی که هست اینا را باید تو ای تر چنل کنفیگر بکنیم یا سر اینا پورت چنل را کنفیگر بکنیم پس حالت ویزایی بر حالت انیشیر رو هست این شیر رو بایی که هر چند ثانیه بعد این سویچ ما شما سویچ جانه مقابل یک مسیج رو روان میکنن و میخواید که لنک چندین لنکی که بایی دو سویچ هست اینا را پورت چنل کنفیگر میکنن مود دوم یا حالت دوم ما شما که همون حالت آرگو هست این مود ما شما این شیر رو نیست بایی مانا هست که این منتظر جانه مقابل هست آیا از جان یعنی در حالت لسنین هست آیا از جانه مقابل کدام مسیج میای برش میگه که همین چندین لینک فیزیکال که با این اینا وجود داره این بالا این پورت چنل کنفیگر بکنه در صورتی که از جانب مقابل کدام مسیجی به این گایه باز دو زمان همین آرتو ریپلای میده پس مود دیزاینبل 
هر چند ثانیه بار یک مسیج را روان می کند با سمت جانب مقابل و می خواهد که چندین انترفیس فیزیکل را بین اینا وجود می داشته باشد ای را به شکل پرچنل یا بیتر چنل برایشان کنفیگر بکنند حالت آرتو حالتی از که لیسننگ می داشته باشد یعنی گوش می تر به های پکتی هر وقت که کدام مسیج را به دست آورد و جانب مقابل ریپلای می تر و برش می که درست از بیان این لینک را ما افادت پرچنل کنفیگر بکنید خب اینا در وقت ما شما کمبینیشن اینا را می داشته باشیم اگر یک طرف آرتو بود طرف دیگه هم آرتو بود یعنی در دو سویچ ما شما چندین فیزیکل لینک وجود داره و هر دو طرف آرتو کنفیگر کردیم اینا نمیتونن دی چندین انترفیس رو پر چنل بالاش کنفیگر کنن چرا در حالت آرتو هیچ کسی انشیوتور نیست هیچ کسی دیگه به دیگه مسیج رو نمیکنه که بیا لینک رو شما پر چنل کنفیگر بکنید اما اگر یک طرف آرتو باشه طرف دیگه دیزاینر باشه با در حالت این لینک ما شما پر چنل بالاش کنفیگر میشه چرا دیزاینر انشیوتور هست برای جان مقابل آرتو یک مسیج رو می کنه آرتو ریپلای می کنه و در نتیجه اون چندین انترفیس ما شما پر چنل بالاش کنفیگر میشه و در حالتی که هر دو طرف دیزاینر بر باشه دیگه صد بیس چرا هر دو طرف یک دیگه مسیج رو می کنن و در نتیجه اون لینکی که بین اینا وجود میاد جان چندین لینک که بین اینا وجود داره خود پر چنل بالاش کنفیگر میشه هیچ وقت شما آرتو رو با آن استفاده نکنید چون آن روش استاتیک هست استاتیک رو با دینامیک میکس نکنید یعنی استاتیک با پروتکل های پاک و لایک پیس استفاده نکنید و همچنان هر دو طرف آرتو کنفیگر نکنیم لا حال یک طرف آرتو باشه باید طرف دیگه دیزاینر بود یا هر دو طرف دیزاینر بود باشه با ظاهر صورت لینک ما شما پر چنل بالاش کنفیگر میشه پس پک می گفتیم پروتکلی از طرف توسط سیسکو ساخته شده و در حقیقت این دو مود می داشته باشه که یکی آرتو بود و دیگه دیزاینر بود پروتکل دیگه یک کاریتری بالی ساخته و برای من لاک بیاد می کنن که استاندارد ایسدو دارت سی ای بی هست لاک پی مخفف لینک اگریگیشن کنترل پروتکل هست و این هم به شما مثل پاپ پک پی اجازه میده که ما چندین فیزیکال لینک رو بین دو سویچ ما شما قرار می داشته باشه بالای اون ما شما این در چنل رو کنفیگر بکنید لاک پی باز هم دو مود می داشته باشه که اکتیو هست و پاسیو هست اکتیو مثل دیزاینر پاک پی هست و پاسیوش مثل حالت آرتو هست در حالت اکتیو در صورت که یک سویچ ما شما اکتیو کنفیگر شده باشه این سویچ اینیشیتور هست یعنی هر چند ثانیه با برای جانب مقابل سویچ یک مسیج را آن میکنه و میگه بیاییم که امی چند لینکی که بین ما خودت وجود داره ای را ما تو پورت چنل کنفیگر بکنیم در حالت پاسیف حالتی هست که با حالت لسنین میباشه پورت های ما شما یعنی منتظر هست که اگر جانب مقابل برش مسیج بده و بگه یکی بیای چندین لینک را ما خودت پورت چنل را بلاش کنفیگر بکنیم دیگه باز ای ریپلای میکن یعنی هم ریپلای داده رسپوند داده میتونه و هم حالت لسنینگ می داشته باشه هم ما هیچ وقت حالت پاسیف در پروتکل لاکپی هیچ وقت اینیشیتور نیست یعنی در صورتی که کسی در پاس نکنه که پورت را یا می لینک چندین لینک را پورت چنل بالاش کنفیگر بکنیم هیچ وقت دیگه ریپلای نمیده اینا اگر هر دو طرف ما پاسیف باشه دیگه هیچ کسی نیست که به یک دیگه مسیج رو اون بکنه و بگه یک بیا پورت چنل کنفیگر بکنیم پس در صورتی که دو طرف سویچ ما شما هر دو پاسیف باشه لینک ما شما در چنل بالاش کنفیگر نمیشه و در صورتی که هر دو طرف اکتیو باشه دیگه باز لینک ما شما در چنل بالاش کنفیگر میشه پس مثل پکپی ما شما باید یک طرف اکتیو داشته باشیم طرف دیگه پاسیف یا هر دو طرف ما شما اکتیو باشه در صورتی که هر دو طرف پاسیف باشه ما شما نمیتونیم که پورت خاطرن ای در چنل بالاش کنفیگر و باز دوباره تکرار می کنیم که شما پروتکل لاک را با آن استفاده نکنید چرا آن حالت استاتیک هست در صورتی که آن باشد آن هم شما نگا مسیج ها رو پلای می کنید لسنینگ می داشته باشد فقط در صورتی که آن باشه خود سویج اتماد اون را کنفیگر می کنه و سویج جان مقابل هر چی دیگر پس حالت استاتیک اگر استفاده کنید هر دو طرف استاتیک و اگر دینامیک استفاده کنید لاکل اکتیو را با پاسیو یا اکتیو را با اکتیو یا آرتو را با دیزاینر یا دیزاینر را با دیزاینر استفاده کنید که در این حالت سویج ما شما لینک که باید شما می داشته باشه اون را پر چنل کنفیگر می کنه پس ما شما در این ویدیو خواندیم که این تر چنل چی هست انواع ای تر چنل را شما خواندیم و همچنان ای که چطور ما شما ای تر چنل را کنفیگر بکنیم یا پروتکل هایی که بخاطر لینک اگریگیشن استفاده میشه ما شما اونا را خواندیم امید از این ویدیو برطان مفید واقع شده باشد در ویدیو بعد ما شما طریق کنفیگریشن لیفتوی تر چنل را میخوانیم و در ویدیو بعدیش لیفتوی تر چنل الله حافظ